A gente segue aqui com as notícias da Metrópole, porque a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor está com inscrições abertas para oficinas de defesa pessoal para mulheres e serão 10 encontros em diferentes regiões aqui da cidade. Servidoras, funcionárias de instituições que tenham vínculo com a Prefeitura e usuárias dos serviços públicos municipais, além da comunidade, podem participar de oficinas de defesa pessoal promovida pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor em parceria com o projeto Empoderes. A gente tem tido uma concepção muito importante de que para qualificar o serviço público a gente precisa investir nas pessoas que atuam nele. E aí as políticas afirmativas elas são centrais nesse sentido. Os servidores eles são múltiplos, nós temos muitas mulheres servidoras, nós temos servidores e servidoras que lidam com muitas mulheres na sociedade e nós entendemos que nós precisamos ampliar o nosso rol de atividades de proteção às mulheres e também ferramentas que possam capacitá-las para se proteger, é, infelizmente, dessa violência que ocorre na nossa sociedade. Então, essa parceria com o Empodere-se vem neste sentido de que nós possamos é, ofertar esse curso de autodefesa para as mulheres servidoras e da comunidade comunidade pela nossa escola de governo para aprenderem técnicas né, que possam ajudá-las nessa proteção e nessa defesa né, nessa sociedade, que elas possam também se sentir acolhidas, que elas possam também compreender as tipologias de violência, para serem também multiplicadoras a respeito disso para sua própria comunidade. A metodologia envolve conhecimentos que abrangem o preparo emocional, além de técnicas de proteção e defesa pessoal. Além de aprender como agir em situações perigosas as atividades também ajudam na agilidade, força e reflexo. Essas atividades elas são muito importantes porque elas são empoderadoras. Né? Toda mulher já ficou com medo de andar na rua sozinha ou de uma agressão doméstica e ao fazer autodefesa a gente vai diminuindo esse medo e tornando a sociedade como um todo um lugar mais seguro. Aí eu achei muito importante, muito válido para a gente aprender técnicas diferenciadas para uma situação do dia a dia, para quem toma ônibus se por exemplo se sente ameaçada ou uma, um caso de uma violência doméstica para poder tentar se defender ali num primeiro momento, eu achei muito válido. As técnicas, elas passam direitinho. Gostei bastante da oportunidade. A gente já fez vários estudos com as nossas participantes, né, através de questionários e existe um aumento de 30% na sensação de segurança da mulher a partir de um único treinamento, uma única oficina de autodefesa feminina. Então essa sensação de segurança, de estar mais segura, ela é fundamental para estar mais segura. Né? Porque se eu estou me sentindo mais forte, se eu estou mais atenta ao meu ambiente, isso significa que a minha segurança aumenta também. Esta ação está sendo viabilizada por meio de uma emenda impositiva da vereadora Paola Miguel. Isso é um destaque importante, olha o retorno desse recurso na aplicação de uma política pública que é emergente, é emergencial nesse momento e que pode beneficiar tantas mulheres na nossa cidade. As vagas estão abertas e as inscrições vão até o dia 29 deste mês. As oficinas estão sendo realizadas em diferentes regiões da cidade. Para participar, basta preencher o formulário disponível no Instagram em Podere-se. E olha só, o Jornal Câmara Notícia mostra agora o trabalho muito importante desenvolvido pelos Alcoólicos Anônimos, que completam 53 anos de atuação aqui na cidade de Campinas. <música> Quando garoto, numa ocasião com meu pai, num campo de bosta, quando eu molhei o dedo, na, falou para ele molhar o dedo na pinga, mas foi aumentando, porque é progressivo, foi aumentando a quantidade de bebida com o passar dos anos, aumentando a quantidade de bebida e diminuindo o intervalo entre uma bebida e outra. Até que chegou um tempo e o café da manhã era bebida ou droga. Entendeu? Eu estava vomitando pinga e bebendo pinga, vomitando droga e usando drogas e sendo internado. Tive 20 internações. E aí que eu vim para Alcoólicos Anônimos buscar ajuda porque eu não suportava mais viver desse jeito. Ah, é tudo na minha vida, né? Se não fosse a acho que eu não estaria aqui agora, por exemplo. Ah, salvou minha vida, né? Minha família. Minha família não tinha desistido de mim, né? Meu filho sempre me apoiou 
procurar o A, procurar ajuda, né? Mas eu estava quase perdendo tudo, né? E o A é isso, né? Ele voltou o desejo de viver, né? Me devolveu aí a vontade de viver. Inúmeras vezes eu tive vontade de acabar com a minha vida. Isso sempre depois das bebedeiras, né? Que vem aí a, o remorso, né? A autopiedade, o arrependimento, né? Tudo que você manipulou, as mentiras. O que você não lembra, porque eu tinha sérios apagões, né? Enfim, o A... É a minha vida. Esses são depoimentos de pessoas que aceitaram que tinha uma doença, buscaram ajuda e encontraram um caminho através do grupo de alcoólicos anônimos, que no dia 21 de maio marca os 53 anos da primeira reunião feita no município de Campinas, em 1971. Nesses anos todos, o AA se multiplicou e atualmente a cidade já conta com nove grupos de apoio para as pessoas que têm problema com o álcool. O Grupo dos Alcoólicos Anônimos é uma associação de homens e mulheres que se unem para compartilhar suas esperanças e forças e assim ficarem sem beber. Nos encontros, não há especialistas, somente alcoólicos em recuperação, um apoiando o outro e sendo apoiado por todos do grupo. Alcoólicos Anônimos tem um único propósito, é transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. É um trabalho mundial, né? isso começou lá em 1935 e permanece espalhado hoje por volta de 190 países. O objetivo nosso é esse, manter as portas abertas, explicar como tem funcionado, como enxergamos e tratamos a doença do alcoolismo, nós a vemos como uma enfermidade. O programa sugerido é um programa de renúncia, tem uma série de coisas que as pessoas eventualmente acham conveniente fazer, mas aqueles que têm o problema com o alcoolismo não convém que façam, né? vão ter problema sério porque a doença é progressiva. O A não é contrário a quem vende bebida, quem fabrica, quem bebe, a única ideia é transmitir essa mensagem e explicar para as pessoas que está dando certo. Existe uma programação sugerida, ela é muito ampla. Nós temos no Brasil uma literatura com mais ou menos 50 títulos e isso nos leva a nos melhorarmos como pessoas. Na próxima quarta-feira, dia 22, com o objetivo de celebrar os 53 anos do Grupo Alcoólicos Anônimos na cidade, a associação vai realizar um seminário no plenário da Câmara Municipal de Campinas, com palestras ministradas por especialistas sobre o tratamento e os cuidados relacionados à dependência de álcool. Essa divulgação ela é vista de duas formas. Uma delas é levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, porque a Irmandade de Alcoólicos Anônimos não é anônima. O nosso anonimato pessoal deve ser resguardado, mas a Irmandade não é anônima. Muita gente não sabe da existência e como funciona Alcoólicos Anônimos. Então o evento, ele é um evento informativo, é um evento de certa forma festivo, porque nós comemoramos com gosto e com festa esses 53 anos do A em Campinas, que tem salvo muitas vidas. São famílias que foram resgatadas, são pessoas que estavam ao caminho de perder tudo e chegaram no ar ainda na fase do quase, quase perdendo a família, quase perdendo emprego, quase perdendo saúde e graças à programação deram um basta naquele caminho que estavam seguindo. E este seminário ele acontece na próxima quarta-feira, das 9 horas da manhã ao meio-dia, por iniciativa do vereador Felipe Marquesi. Evento não será transmitido pela TV Câmara Campinas, mas você pode assistir do plenário. Entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Música